welcome from this book the magic casement we are going to study chronicle play it's a literary term and prescribe for you let's see and read first i will explain in marathi broadly speaking a chronicle play means a play dealing with some historical facts and personages ha jo chronicle play hai ha aitihasik ghatna aitihasik vastu sthiti kiwa aitihasik characters tyacha vapar karun asha prakar che play nirmiti karne ani natak lihne ani te sadrikaran karne asha chronicle play hi term aleli hai hi sankalpana aleli hai the type reached its culmination in the historical plays of shakespeare for example henry v richard ii and julius caesar etc etc henry v richard ii julius caesar to william shakespeare cha kaalamade hi jast lihle gele ani william shakespeare na swata asha prakar che he lihle mule william shakespeare tyacha madhe uchcha padavar त्यावेळेस हाय पीकमध्ये होता आणि हाय पीकमध्ये अशा प्रकारचे नाटकं लिहिले गेले अमंग मोर रिसेंट एक्झाम्पल्स रिसेंट म्हणजे आपल्या अलीकडे आधुनिक शॉज सेंट जोन अँड सीझर अँड क्लिओपाट्रा आणि जॉन ड्रिंकवॉटर होऊन गेले त्यांचा अब्राहम लिंकन अँड डेव्हिवॉट्स आणि एक डेव्हिवॉट्स नावाचा ड्रॅमॅटिस्ट होऊन गेला रिचर्ड ऑफ बॉर्डिऑक्स नावाचं हे नाटक होतं आफ्टर द डिपीट ऑफ स्पॅनिश आर्माडा इन फिफ्टीन हंड्रेड एटी एट इंग्लिश नॅशनलिस्टिक फिलिंग्ज वेअर व्हेरी हाय आता इंग्लि इंग्लिश म्हणजे इंग्लिश साम्राज्यामध्ये जे नॅशनॅलिटिक फिलिंग्ज आहे म्हणजे राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय भावना एका घटनेमधून उदयास आली आणि ती भावना ज्या वेळेस पंधराशे अठ्ठ्याण्णव पंधराशे अठ्ठ्याऐंशी साली स्पॅनिश आर्माडा जे युद्ध झालं ज्याच्यामध्ये आ आर्मार वगैरे सर्व शस् सशस्त्र उठाव झाला तो उठाव इंग्लिश उठावाच्या वेळेस स्पॅनिश आर्माडाचा इंग्लि इंग्लिशच्या सैनिकांनी इंग्लंड इंग्लंडच्या शासनांनी पराभव केला पराभव केल्यानंतर एक प्रकार प्रकारच राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय स्फूर्ति राष्ट्रीय वलय निर्माण जाने राष्ट्रप्रेम निर्माण राष्ट्रभक्ति निर्माण जावापासन का धीस रिजल्टेड इन ए री विजिटिंग ऑफ हिस्ट्री बाय ड्रैमेटिस्ट आती घटना मग राजकीय असो सामाजिक असो ही घटना कलेम साक्षात्कार हो कलेम सुधा प्रगटते मग इंग्लिश लिटरेचरमध्ये सुद्धा ती आली आणि इंग्लिश लिटरमध्ये जेवढे जेवढे साहित्यिक आहे जेवढे जेवढे प्रोज रायटर्स आहे पोएट्री रायटर्स आहे किंवा अजून मग ड्रॅमॅटिस्ट असतील त्या ड्रॅमॅटिस्ट लोकांनी त्या ऐतिहासिक घटनेचं जसं स्पॅनिश आर्माडाचं तर राष्ट्रीयत्व ते राष्ट्रीयत्व त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं गेलं आणि अशा प्रकारचे नाटकं लिहिले जाले जेणेकरून ऐतिहासिक कालीन वास्तुस्थिती वस्तुस्थितीचा वापर करून नाटकं कंपोज करणं सुरू केलं नाट्य लिहिणी लिहिणं सुरू केलं so the dramatists tried their hand by using the facts of history the characters of the history and their imagination with their imagination both are mingled together and the mixture after the very fine mixture they pour it into the drama they put it into the drama plot dialogues etc etc tyachanantar he pragatla the chronicle play hitun ya thikani uchcha parmochcha स्तर स्थळावर गेला परमोच्च ठिकाणावर गेलं केव्हापासून विल्यम शेक्सपियरच्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये बघा आता पुढे काय होते तर इंग्लिश प्ले राईट्स टर्न टू रॅफेल हॉलिन शिल्ड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लंड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लंड नावाचा जो प्रबंध आहे रॅफेल हॉली शिल्ड्सचा द फर्स्ट पब्लिश इन फिफ्टीन हंड्रेड सेवन्टी सेवन पंधराशे सत्त्याहत्तर साली पंधराशे सत्याहत्तर साली रॅफेल होलिनशिडनं एक प्रबंध लिहिला किंवा मोठ्याच्या मोठं जे लिहिलं त्याचा आधार घेऊन फॉर देअर मटेरियल त्याचा आधार घेतला अशा प्रकारच्या मोठ्या लेखामधून अशा प्रकारच्या ऐतिहासिककालीन ज्या ठेवामधून त्यांनी वाचलं पुस्तक वाचलं ऐतिहासिककालीन 
त्यानं लिहिलेलं आणि त्याच्यानंतर प्ले राईट्सनी म्हणजे जे जे नाटककार होते त्यांनी त्याच्याकडून प्रेरणा घेतली त्यांनी वाचन केलं वाचन करून त्यांनी मग त्यांच्या कल्पनेनुसार कॅरेक्टर्स घेतले ते इव्हेंट्स घेतले आणि त्याला थोडं मोल्ड केलं त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह केलं आणि त्याच्यामध्ये थोडे बदल करून त्यांनी त्या साच्यामध्ये टाकलं नाटक करण्याचा साचा म्हणजे डायलॉग्स रायटिंग सीन्स कॅरेक्टर्स नंतर इन्सिडंट्स अँड सो मेनी थिंग्स देन द टर्म क्रॉनिकल प्ले इज ऑफन यूज टू डिस्क्राईब प्लेज डिलिंग विथ हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स रॅदर दॅन विथ लिजेंड्स लिजेंड्स म्हणजे दंतकथा फाकड कथा बाकड कथा न वापरता पुराण कथा न वापरता अति प्राचीन गो गोष्टी न घेता त्यांनी या ठिकाणी ऐतिहासिक वास्तुस्थिती ऐतिहासिक घडलेल्या गोष्टी त्याचा वापर केला मीच दंतकथा किंवा भाकड कथा काल्पनिक पुराण कथा त्यांचे प्रत प्रसंग त्यांचे कॅरेक्टर्स काल्पनिक कॅरेक्टर्स लोकांना विश्वास न बसणारे कॅरेक्टर्स न घेता प्रत्यक्ष जे घडली घटना जो इतिहास इतिहास साक्षी होता लोकसाक्षी होते त्याचा वापर केला आणि त्याचं त्यांनी एक प्रकारचं एक मिक्सर केलं आणि मिक्सर करून त्यांच्या स्वतःच्या कल्पनेनं स्वतःच्या कल्पनेच्या भरारेनं आणि आर्टिस्टिक स्किल ड्रामा रायटिंग ते वापरून त्यांनी अशा प्रकारचे क्रॉनिकल प्ले लिहिणं सुरू केलं आणि लोकांनी त्याला त्याला प्रशंसनीय म्हणून त्याला मान्यही केलं डिलिंग विथ दिस्ट रॅदर दॅन द लिजेंड्स मीच ऑर फिक्सिशियस इव्हेंट्स फिक्सिशियस म्हणजे काल्पनिक इमॅजिनरी इमॅजिनरी काल्पनिक न वापर वापर करता म्हणजे रोमॅन्टिक समजा सुपर नॅचरल और सुपर नॅचरल इव्हेंट्स किंवा सुपर पॉवर इमेजेस सुपर पॉवर कॅरेक्टर्स सुपर ह्युमन्स असे न वापरता किंवा प्रसंग सच प्लेज आर ऑल्सो नोन ॲज हिस्ट्री प्लेज क्रॉनिकल प्लेज म्हणजेच हिस्ट्री प्लेज असाही त्यांना उल्लेख होऊ शकला संबोधू लागले लोक एक्झाम्पल ऑफ क्रॉनिकल प्लेज इन्क्लूड क्रिस्टोफर मॉर्लोज एडवर्ड सेकंड पंधराशे त्र्याण्णव साली क्रिस्टोपल मॉ मॉर्लो नावाचा जो लेखक होता नाटककार होता पंधराशे त्र्याण्णव साली एडवर्ड टू नावाचा त्यांना एक ऐतिहासिककालीन क्रॉनिकल प्ले लिहिला गेला अँड विल्यम शेक्सपियर्स तुम्हाला माहितीच आहे रिचर्ड थ्री पंधराशे एक्क्याण्णव हेनरी फिफ्थ पंधराशे नव्याण्णव पंधराशे नव्याण्णव अशा या काळखंडात लिहिले गेले तुम्हाला हेही माहीत आहे की ज्युलियस सीझरसुद्धा याच्यामध्ये रोमन प्ले किंवा अशा प्रकारचा प्ले हिस्टॉरिकल प्ले म्हणजे ज्युलियस सीझरचं कॅरेक्टर त्यांनी तसं घेतलं आणि त्याला मोल्ड केलं थोडं चेंजेस केले आणि हे कॅरेक्टर्स दाखवलेलं आहे आता फीचर्स पा फीचर्स मीन्स कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस क्रॉनिकल प्ले द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले इज द लाईफ ऑफ ए किंग और ए नॅशनल हिरो महत्त्वाचा कॅरेक्टर्स महत्त्वाचं पात्र नाव महत्त्वाचा किरदार म्हणजे कोणता असतो तर ते पात्र ऐतिहासिकाली नसते ते पात्राला महत्त्वाचं घेतलं की राजा किंवा एखादा राजकुमार किंवा एखादा राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता लिडर असा घेतला जसं अब्राहम लिंकन आहे ज्युलियस सिझर आहे रिचर्ड टू आहे हेनरी फिफ्थ आहे ते त्या त्या काळाचे शासक मग ते इंग्लंडचे शासक असो किंवा मग ग्रीकचे असो किंवा रोमनचे असो असे कॅरेक्टर्स निवडले गेले जे जे राजे आहेत राजाचं कॅरेक्टर निवडलं राजाचं कॅरेक्टर घेऊन मग त्याला थोडी हकीकत काही गोष्टी फॅक्ट्स घेतल्या फॅक्ट्स घेतल्या म्हणजे रिलायबल आहे विश्वास बसतो अशा घेतल्या आणि मग नंतर त्यांचं ते स्किल वापरून ड्रॅमॅटिक स्किल वापरून ड्रॅमॅटिक डिव्हायसेस वापरून ड्रॅमॅटिक सीन्स वगैरे तयार केले ॲक्ट्स तयार केले आणि त्याच्यानंतर प्लॉट आणि कन्स्ट्रक्शन वगैरेचा वापर करून हा मसाल्याचा वापर करून ह्या मसाल्याचा वापर करून त्यांनी अशा प्रकारचा एक फार फाईन क्रिएशन केलं आणि लोकांनी त्याला प्रसि प्रतिसाद दिला लोकांनी त्याला आत्मसात केलं आणि लोकांनी त्या 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 नाटकांना नाटकां नाटकांची नेहमी त्या नाटकांना अजरामर करून टाकलं नंतर इथे द प्ले मे फीचर बोथ रिअल हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर्स युजली द मेजर कॅरेक्टर्स इन द मेन प्लॉट अँड इन्व्हेंटेड कॅरेक्टर्स युजली मायनर कॅरेक्टर्स इन द सब प्लॉट और कंपोजिट्स ऑफ व्हेरियस हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर्स आता फीचर्स काय फीचर्स म्हणजे एक मेन कॅरेक्टर असते मुख्य किरदार जो मेन पूर्णच्या पूर्ण थीम चालवतो ज्याच्या इर्द गिर्द त्याच्या आसपास त्याच्या बाजूनच ते भोवताल फिरत राहते ते नाटक आणि तो महत्त्वाचा किरदार असतो तो प्लॉट असतो त्या त्याच्यावर आधारित असते प्लॉट सेंट्रल कॅरेक्टर मुख्य किरदार आणि ते हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर्स ते समजा हेनरी फिफ्थ हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर आहे पूर्णच्या पूर्ण मॅक मॅकबेथ जरी इमॅजिनरी कॅरेक्टर असेल तर मॅकबेथ ह्याच्याभोवती ते फिरते 
त्याच्यानंतर किंग लियर किंवा ज्युलियस सिझर अशा टाईपचे कॅरेक्टर्स होते ते पूर्णचे पूर्ण इव्हेंट्स फिरतात हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर्स त्याला म्हणतात मेन प्लॉट अँड इन्व्हेंटेड कॅरेक्टर्स इन्व्हेंटेड म्हणजे मायनर कॅरेक्टर्स नंतर ते इन्व्हेंटेड मीन्स इन्व्हेंटेड बाय द प्ले राईट्स इन्व्हेंटेड बाय द ड्रॅमॅटिस हिमसेल्फ त्या नाटककारांना स्वतः इन्व्हेंट केले की नंतर ते अनेक कॅरेक्टर्स लागतात नॉट अ सिंगल कॅरेक्टर इज वन म्हणजे वन मॅन शो नाही येतो देर आर इव देर आर सो मेनी कॅरेक्टर्स देर आर सो मेनी कॅरेक्टर्स अँड इन द अमंग देज सम आर मेजर अँड सम आर मायनर कॅरेक्टर्स सो मायनर कॅरेक्टर्स म्हणजे कमी दर्जाचे कम निम्न तर ते सब प्लॉटमध्ये असतात त्यांचंही काम असते कंपोजिट द व्हेरियस हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर्स काही हिस्टॉरिकल असतात काही की इमॅजिनरी असतात म्हणजे ना नाटककाराचे ते निर्मित असतात नाटककाराच्या कल्पनेनुसार नाटककाला नाटककाराच्या त्याच्या प्रतिभेनुसार तो तयार करत असतो नंतर ऑल दो मायनर एपिसोड्स वेअर इन्व्हेंटेड बाय द ड्रॅमॅटिस्ट काही की घटना काही की प्रसंग हे स्वतः निर्मित असतात नाटककारांनं निर्मित असतात नाटककारांनं आपापल्या सोयीनुसार त्याला काय पाहिजे त्याला काय हवं त्याला काय सांगायचं आहे थीमनुसार तो अशा प्रकारची घटना त्याच्यात टाकतो जेणेकरून ते प्रचलित झाले पाहिजे आणि लोकप्रिय झाले पाहिजे आणि ऑडियन्सला श्रोत्यावर्गांना ते त्याचा चांगला म्हणजे त्याचा प्रतिसाद मिळाला पाहिजे म्हणजे ऑडियन्स स्पेक्टेटर्स त्याचाही विचार ते करतात त्यांचेही इनर फिलिंग्स त्यांचेही सामाजिक भावना त्यांचे त्यां त्यांनाही पॉप्युलर ट्रेंड्स कोणता आहे त्याच्यावर आधारित ते नाटक चाललं पाहिजे म्हणजे फेमस झालं पाहिजे याचाही ते विचार करतात हे सर्वच्या सर्व विचार करून नाटककार आपापली कला लेखनाची कला सादर करत असतात त्याच्यानंतर ऑल दो द मायनर एपिसोड्स वेअर इन्व्हेंटेड बाय द ड्रॅमॅटिस्ट फॉर ड्रॅमॅटिक अँड थिमॅटिक पर्पजेस नाटकाचं आणि थिमॅटिक म्हणजे थीम आशय त्या नाटकाचा मेन आशय जसं मॅगबेत आहे मॅगबेतमध्ये एम्बिशियस ओव्हर एम्बिशियसनेस घेतला कोणाचा अजून ऑथेल्लो असेल किंवा दुसरा कोणी असेल जेलस थीम घेतली किंवा अशी वेगळी प्रोक्रॅश डिले नावाची थीम घेतली असे वेगवेगळ्या थीम्स असतात प्रत्येक नाटकामध्ये तर थीम्स त्या थीम्सनुसार असतात द प्ले राईट्स युजली स्ट्रक टू हिस्ट्री आणि ते लोकं इतिहासाला सतत चिटकून राहतात ऐतिहासकालीन घटनेला ऐतिहासकालीन कॅरेक्टरला ते सतत चिट शेवटपर्यंत चिटकून राहतात परंतु थोडा बदल करतात पूर्णच्या पूर्ण इतिहास समोर न सांगतात त्याच्यामध्ये ते वेगवेगळ्या स्किल्स वापरतात आणि हिस्ट्री स्टक स्टक टू म्हणजे ते बिलकुल त्याच्यामध्ये प्रामाणिक राहतात इतिहासकालीन घटलेला विथ रिगार्ड टू मोर इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स महत्त्वाचा जो प्रसंग असतो त्या प्रसंगाला ते बरोबर साक्षातपणे ते प्र त्याला त्याला न्याय देतात समटाईम्स हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स आर टेलिस्कोप टू सूट द नॅरेटिव्ह कधी कधी अशा प्रकारचे जे नॅरेटिव्ह असतात नॅरेटिव्ह म्हणजे डायलॉग्स थ्रू डायलॉग्स किंवा ते कथन करतात हे कथन करण्याचे किंवा सादर करण्याचे जे थीम्स असतात त्याच्यामध्ये ते अत्यंत बारीक अत्यंत अंतर अंतर्गतपणाने टेलिस्कोप कधी कधी उथळउथळ वर्णन करतात कधी कधी एकदम बारीक मायन्यूट डिटेलमध्ये जातात टेलिस्कोप टू सूट आणि त्या त्यानुसार त्यांच्या सोयीनुसार ते करतात नंतरचं फीचर आहे कॉमन थीम्स अँड स्टोरी लाईन्स इन्क्लूड कॉमन थीम्स सहसा तुम्हाला या हिस्टॉरिकल प्लेसमध्ये सर्वसामान्यपणे हिस्टॉरिकल प्ले अशा अशा थीम्सवर आधारित असतात जनरली ते बघा आता दाखवलेलं आहे किंवा त्यांची स्टोरी ते दे दे सिलेक्ट द स्टोरी दे सिलेक्ट द थीम्स ऑन सच अँड सच थिमॅटिक थिमॅटिक कंटेंट आता कंटेंट पा कशा आहे ॲम्बिशन महत्त्वाकांक्षा मग ती सत्तेची असो किंवा इतर कोणत्या गोष्टीची असो स्टेटस करता फेम करता प्रसिद्धी करता किंवा ॲम्बिशन महत्त्वाचं असते ॲम्बिशन म्हणजे सत्तेकरता संघर्ष ऐतिहासाली ऐतिहासकालीन कॅरेक्टर आहे इतिहासामध्ये जनरली आपल्याला दिसून पडेल की सामाजिक क्रांतीकरता कमी लोक आहेत सत्तेकरता संघर्ष जास्त आहेत सामाजिक क्रांती किंवा त्याला सोशल रिव्हॉल्युशन म्हणतो आपण सोशल रिव्हॉल्युशन किंवा एखाद्या सुपरस्टिशनच्या विरुद्ध कोणी असेल किंवा अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध थीम घेतली ती गोष्ट कमी असून हे हिस्टॉरिकल प्लेमध्ये तुम्हाला जास्ती करून सत्ता संघर्ष दिसेल द बॅटल फाईट फॉर पॉवर फाईट फॉर द रूल शासन शासन कोणा एक शासन गेलं दुसरं शासन त्याच्यामध्ये मग कत्ले होतात त्याच्यामध्ये संघर्ष होतात कधी कधी यादवी युद्ध होतात सिव्हिल वॉर्स होतात अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी त्याचं म्हणणं आहे ॲम्बिशन अशी थीम असते ॲम्बिशन देन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे एक प्रकारची जबाबदारी जबाबदारीबद्दल अंतर्गत संघर्ष असेल आणि ती जबाबदारी पेलून आला सक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी 
सक्सेशन टू द थ्रोन नंतर सक्सेशन म्हणजे आपला वारसा हक्काने मिळालेला सिंहासनाला गादी भेटते सिंहासनावर कोण विराजमान होणार सिंहासनावर कोणाचा अधिकार आणि त्याची सुरस कोण गादी मिळवणार गादीहून उतरवलं त्याचा वध केला म्हणजे रेजिसाईड म्हणतात त्याला रेजिसाईड म्हणजे राजाचा वध करणे आणि त्याच्यावर दुसरा जाऊन बसतो दुसरा अजून तिसराच येतो मग तिसरा अजून पोयटिक जस्टिस होतो पोयटिक जस्टिस झाल्यानंतर बदला काढला जातो रिव्हेंज रिव्हेंज म्हणतात त्याला बदला सूड आसूड प्रतिस्पर्ध्याचा असं हे ते चुरस दाखवतात आणि पदच्युत कसं केलं त्याला खाली कसं घेतलं आणि शासनाला शासक जो असेल तो क्रूर असेल हुकुमशहा असेल त्याला सर्वात शेवटी संपवल्यानंतर दुसरा जाऊन कसा बसला जो उदारमतवादी होता जो लोककल्याणवाला राजा होता किंवा रा, राजकुमार होता तो कसा बसला हे अशी थीम असते थीम म्हणजे सक्सेशन टू द थ्रोन पॉवर अँड मॉरॅलिटी मॉरॅलिटी म्हणजे नैतिकता तो अनैतिक असेल भ्रष्टाचारी असेल तर त्याला खाली उतरवतात आणि दुसरा जाऊन बसेल किंवा तो अनैतिक असेल त्याचा कसा अत्याचार झाला ते दाखवून सामाजिक चित्र सामाजिक म्हणा राजकीय म्हणा असं चित्र दाखवून तर या ठिकाणी असे असे या या अँड सिव्हिल वॉर ऑल्सो सिव्हिल वॉर म्हणजे यादवी युद्ध यादवी युद्ध ते दाखवलेलं आहे तर असे हे थीम्स असतात ह्या थीम्स दीज थीम्स री ऑकर इन द क्रॉनिकल प्लेज अँड नाव आता कम टू द नेक्स्ट पेज देअर बाय वी एंड दिस लिटरी टर्म थँक्यू व्हेरी मच